，娘。这么早，杏儿。有件特别重要的事儿，你一定要帮帮我。什么事儿啊？娘，我看上了一个姑娘，你帮我去跟她提亲呗。终于想通了。我早就想通了，只是，只是咱们家平时生意不是太忙了吗？看上哪家的姑娘了？是吴家的，吴家，嗯，虽说不是吴家东院的，毕竟也姓吴。虽说他堂哥也死了，但是一想到月生，我这心里还是……不是娘，你说谁呢？你说的不是吴家西院的吴一，不是他，那是谁呀、啊？娘，娘，你还记得以前咱们家有个丫鬟，我本来打算收了她了，没想到让她给跑了。记得，那个把我气得胃痛了好几日的丫鬟，啊，就是她。她？哎，你看上的不是吴家的姑娘吧？怎么又变成一个丫鬟了？是她不是吴家的丫鬟，她是。她离开我们家以后就嫁给了吴聘了吗？什么？那个寡妇，绝对不行！娘，我真的很喜欢她的。杏儿，你从小要什么我都给你，但这事儿绝对不行啊！你现在不去求亲的话，她真的要答应嫁给别人了。大谢天谢地！娘，当我求你了还不行吗？我跟你说啊。娘什么都能答应你，但是你要娶一个寡妇，还是吴家东院的寡妇，这事绝对不行。娘，我跟你这么说吧，如果说我这辈子娶不到她的话，那我就终生不娶。杏儿。杏儿，湖泊琉璃，你去问问老爷现在哪里，让他尽快回家一趟。啊，去看看老夫人醒了没有。嗯，周莹呢？这我们二位都到了，他怎么还没来呀、啊？四爷，已经派人去请少奶奶了。叫人把他枪开走。这那我就来气。怎么了？少奶奶一早就出去了，去哪儿了？去拜访托尔丹了。看看，这送上门去了，这太不恪守妇道了吧！老子。丹说的那些疯话，周莹怎么想的？二爷，这等事情，少奶奶是不会和我们说的。周莹，接下来呢？我准备去布哈尔汗，那个地方地处偏僻，现在还非常非常的荒芜。所以，我的下一个目标是要打通那里的商路。那太好了！你愿意帮助我吗？没问题。哦，好极了。这边请。我还想说，这条商路呢？我上个月给你的茶叶就是这种，都是同一片茶山采摘的。嗯，不错。我给你的价格啊，比这标价还又便宜了两成。啊，这么便宜
，不过他们是有条件的，明年还从他们这里拿货，比今年至少多五百箱。我已经答应他们了。啊，那好，如果我不要那么多呢？明年你不是要打通那个那个叫布哈尔汗的山路吗？一定会大量消耗茶叶，说不定五百箱不够。<笑>周隐，你真是料神如是。走，我带你去看看丝绸。嗯。哎，一会儿你进去之后，就大骂我一通，怎么都不行，怎么都不满意，然后你就摔门而出，后面的事情交给我。没问题。行，周老板。好，夫人。哎，周老板，你看看这家的丝绸，这家的丝绸，是我从几十家丝绸世家里面优中选优选出来的。这也叫优中选优吗？这是卢家出的，这品质品牌都不比曹家差。我已经跟你说过好多次了，我只要曹家的，你还想做我的生意吗？你要不先看看？不看。走吧。哎，你为什么要我骂你？我不挨两句骂，怎么能帮你省下三千两银子？啊，他们同意降价了吗？还送了一块上海的手帕，让我擦眼泪用的。周银，你真是冰雪聪明啊！是我发给你的活吗？对。哎呀，因为我记得我给你发的货都是正常的皮子，这不是这样鸡零狗碎的。这叫鸡零狗碎？嗯，这叫款式。你好好看看，我把你一整张皮子剪裁成时下最流行，你看这帽子、坎肩、披风，我费尽心思。把你一张皮子卖成两张皮子的价钱，你还嫌弃鸡零狗碎你？好，我错了，你是对的。一会儿多罚你三倍。哎，行行行。哎，土尔丹。嗯。前些日子，我和沈心怡发给你那些土布都卖完了吗？嗯，已经买完了。你再发给我一点好吗？我要是再发土布给你，那就害你了。哼。为什么？我带你去看一样东西周颖，姐，这洋布怎么样？嘿，很不错。其实我以前试着买过洋布，但是价格太贵了。那个时候价格是现在的七八倍，所以根本卖不出去。但如果是现在的价格，肯定能卖光。那如果只是这现在的价格三分之一呢？哈，哇！还有这样的养布吗？有啊。哼。二哥，咱不能再由着他们这么下去了啊
我的好二哥嘞！你说句话呀，咱必须当机立断，采取措施啊！你让我再想想，嘿，想，啥事都是想，还想。这事要是传出去，吴家闹出大笑话了。别着急，你不急是吧？好，你在这坐着，我急。叫几个人跟我走，去哪儿啊？市面上有比他们便宜的养布吗？是，不过现在还没有。那什么时候有吗？如果我们有了自己的机器织布局，那就有了。所以你的意思是，我们自己生产养布吗？是。现在陕西机器织布局正在筹建当中，官府负责订购机器。并且给予税厘的优惠和保护，只要我们能出资二十万两白银，就可以占股八成。<笑>这就是你昨天说的，有重要的事情要跟我商量。是，我是非常看好这件事情，但是我没那么多钱。多尔丹，你愿意和我一起入股吗？<笑>周银，如果你愿意嫁给我，你别说二十万两，就算二百万两，都随便你花。托尔丹，我相信无论是在中土还是在新疆，肯定有不少女人想嫁给你，你何必要看上我呢？因为你是我见过的最特别的女人。可我是个寡妇啊。那又怎么了？在我身边人的眼里，我是个不祥的女人，是个灾星。你身边人的想法我不管，我只知道，在我眼中，你是我的最美的雪莲。土尔丹，别这样行吗？哎，我也不想这样。我土尔丹，在迪化从来都是自由的雄鹰。但自从你来了迪化，又离开我，我就失去了我的自由。啊，我吃饭、睡觉，甚至做生意的时候，都在想着你。哎，我本来准备九月来看你，但是，但是我实在等不及了。而且，沈心也会惊讶了。他看你的眼神，跟我看你的眼神是一样的。说实话，我怕你被他抢走。周颖，我也不想这样，但是我控制不了我自己，这事太重要了。周颖，你嫁给我吧。干嘛？四老爷，展开。四叔，这儿媳妇儿。你该回家了。我和涂老板在谈事情呢。现在二哥是大当家的，有什么事儿，请涂老板给二哥谈。可我们谈的是私事儿。私事儿也要跟二哥谈。跟我回去吧。我不想回去。哎，放开他！胡老板，我们吴家的事儿，我不希望你插手。四叔，你这是干嘛？胡老板，这儿是泾阳，走。干什么？你们要干什么？
，谁也别想当着我的面把周英带走。周英是我们吴家的人，周英是我的人，我谁的人都不是。四叔，我若真想改嫁，就凭你，也拦不住我。我是你的长辈，我管你是天经地义的。你这是干什么？好身手，我喜欢。赶紧把它烧了，免得外人笑话。四叔，只要是我想做的事情，你拦不住。赶紧把它烧了。托尔丹。我是个爱钱的女人，你这么富有慷慨，我真的很想嫁给你。我原来的计划是，我先答应嫁给你，把你的两万两黄金骗到手，入股机器制布局，我再跟你反悔。但是我去世的夫君告诫我，不能以骗取财。更不能骗信任我的人，所以我必须跟你说实话，我不爱你。你不爱我，是我不够好吗？不，你很好，你豪爽，磊落。如果早十年遇到你。我肯定会哭着喊着要嫁给你。那为什么现在不爱？爱一个人需要用心，而我的心跟着我的夫君一起埋进了黄土里。你就算娶了我。娶的也是一具躯壳，你还愿意吗？我愿意。你愿意，可是我不愿意。为什么？我如果要嫁，一定要嫁一个我爱的男人。我不想骗你，也不想骗我自己。那如果这样的话，我不会跟你入股，还会听掉所有的生意。托尔丹，公事是公事，私情乃是私情，你何必要混为一谈呢？因为，如果我还跟你联系的话，我怕我的心太痛了。我必须忘掉你。可你刚才已经看到了，我是你最好的搭档。如果你不跟我做生意，恐怕你会有不少损失。我不担心，我的钱够了，但对你们武家。就损失大了。哼，别以为你有几个臭银子就可以威胁我们吴家。周银，你嫁给我吗？就算是为了我的银子。卓英，咱们赶快走吧，大不了咱们回去过穷日子。托尔丹，我知道。你并不是想用银子来威胁我，你只是不想委屈自己。是，我也一样。我明白了。
。四叔，嗯，回去吧。那你呢？我，我也回去了。放开少奶奶！你们这是干什么？啊！少奶奶，只要有我们在，你想去哪儿，想干什么，都随你。谢谢你们，我哪儿都不去，回去吧。爹，你来了，站住！刚说你要娶吴家东院那个寡妇，嗯，她叫周莹。你们是不是在去迪化之前就已经勾搭上了？我们俩没勾搭，还说没有？我就觉得奇怪，怎么三手帮把你们两个给一起绑了？当时我还以为你们是在路上巧遇到，现在想来。你们老早就约好了一起出门，是不是？没有，我倒想勾搭人家呢，人家不理我，还说。我告诉你，你跟那个寡妇在外面偷鸡摸狗，我睁一只眼闭一只眼，怎么都行。但是，你想明媒正娶的把那个寡妇领进我们沈家，绝对不行。反正我还是那句话，你们要不让我娶她，我就终身不娶。那你是要我们沈家绝后是不是？你不让我娶亲，那只能绝后了。来人，拿枪法来！老爷，还不快去！无孝有三，无后为大。今天我就打死你这个无礼不孝的东西！这日子过得好好的，啊，怎么又打起我孙子来了？啊，奶奶，娘，你。娘，你怎么来了？呃，谁给你报的信啊？还用谁通风报信？你这声音这么大，我在后院就听见了。娘，我说，你这个孙子啊，这次真的是要好好的管教他了呀。他有什么错？你好好的说就是了，动不动就就用家法。难道你爹当年也是这么管教你的吗？啊？如果你刚才听到他说的什么？你也会被气得半死的。哎呦，不就是为个寡妇吗？哎，为这么点小事，父子俩闹成这个样子，值吗？啊，都把人往家里领了，还是小事。好了好了，我知道了，我知道了啊！你去忙你的吧，我来劝他。娘。
，二奶奶，疼，打得好。你呀、啊，我隔三天五天把你爹气个半死，你是像白活了一样。奶奶，外面风大，我们进去说。奶奶奶，我。我记得你这屋里头有一个夕阳的钟表呢，啊，就最早的那个。哦，那个你早不知道去哪儿了。为了这个小玩意儿啊，你和你爹闹腾了好几年啊，结果东西一到手就立刻就扔了。你呀、啊。东西没到手吧，那是千好万好；东西只要一到手，立刻就扔。奶奶说这话的意思明白了吧？我不明白。你还给我装？听你娘说，那个寡妇，就是你当年想收没收成，后来又逃跑的那个丫头。是啊。难怪你还念念不忘。你我说。你要是真收了他，还不知道嫌弃成什么样嘞。奶奶，我不会的。哦哟，你那个性子，奶奶还不知道。奶奶，就这个丫头跟那些东西不一样。要不这样，你帮我把那个丫头给娶回来，你看到最后我嫌不嫌弃她？哎呀，行了行了，这事我就收手了吧，听奶奶的。回头给你爹你娘道个歉，奶奶要好好的给你选一门亲事。我不，下次挨打没人帮你啊。奶奶，奶奶，你帮帮我吧。奶奶，再好好想一想。周爷，二哥，放心放心，一切都解决了。怎么解决的？周勇当着我的面，直接把托尔丹给回绝了。周英啊，我就知道你是表面随性，内心还是守礼守节的。饿死是小，失节是大吧？哎，两位叔叔。只怕我们真的要饿死了。托尔丹已经放话，要将所有声音撤走。撤就撤呗，这有啥了不起？他过两天来，就要把这两箱金子搬走，同时把所有账提并给结了。这不怕？你有办法？周莹啊。如果真像你说的，入股陕西机器织布局，一年收回成本，两年翻番，那么我们吴家就不怕失去托尔丹这个客商。二叔，你……我同意，以白银二十万两，入股陕西机器织布局。哎，二哥，你疯了！老四。现在我们东西两院都同意入股，你呢？我没说，我可没说啊。没关系，现在是二比一，这事儿就这么定了。回头我把西院该卖的卖，该抵押的抵押，尽快的凑足银两。这是啥事儿吧？你别别太快了，也不跟我商量。我没说同意啊，我我我就没说，我没说同意。我就没说。谢谢二叔，谢谢二叔。没关系，小事儿。老老爷，你你这是干啥呀，老爷？啊？哎，老爷，我我问你话呢。啊？哎呦，老爷，你这翻箱倒柜的要干啥呀？和我们契约呢，咱们家
哎呀，你找他干啥呀？不跟东院和西院合股了，干啥？哎呀，你疯了呀！咱们刚跟东院和西院过上两天好日子，你就要跟他们拆伙？你，你真是疯了你！你别讲了，女儿为了挣钱，老祖宗也不讲了。老祖宗也不要了，这良心也不讲了，我不跟他们同了合屋。哎呦，老爷，老，咋了？老爷，二老爷来了。不见不见不见。哎，见见见见见见。哎呦，老爷，我求你了。我跟你说不见。哎，老爷，我求你了，快去见见吧。啊，我求求，快快快快快，见见见见见见。快。哎呀呀，见见，快点吧。哎，你快去吧啊。二哥，快快快快！你来干嘛？二哥呀，你来的正好，帮我劝劝他，正闹着呀、啊，要跟你们拆伙呢。我就知道，他一生气就想着来这一招，所以我来劝劝他。别劝我，我不干了。啊！如果你还想过回以前紧巴巴的日子，我就不劝你。如果你还想发家致富，听我的，别拆伙，继续一起干。想一块干可以，但不能什么事儿都听周莹的，必须听他的。为啥呀？啊，老四，你也知道，我也是个要强的人，从来不觉得自己比别人差。但现在我不得不承认，这个周莹比我们俩。强了不止一倍，我们吴家不能没有他。哎，我就不明白了，二哥，嗯，你凭啥这么说呀？啊，这段时间我为了生意上的事儿，饭吃不香，觉睡不好，我才知道吴家大当家的不是那么好当的。我再回头看看周莹是怎么做的，那些账目，那些生意来往，使得那些巧招，那些手腕，是我。也想不到他，我才知道啊。这两年我们两院突飞猛进，全靠他。对。所以你就同意入股机器支部局？我相信他的眼光。对，二哥说的对。以前啊，咱跟周莹干都赚了钱了，往后要跟着他干呀、啊，还能赚钱。真要干，我也拦不住，那就干吧。那你还退股不？嗯，不退了。老四，关于吴家大当家，我还有一个想法。啊？当年江南制造局开工一时，也有人说进局的人要被丢到大烟囱里，有人会被碾死。可事实证明，这些都是谎言。所以说，洋人的织布机器会吃人一说，这些也都是骗人的。周老爷，这……呃，哦，呃，诸位都稍等一下。好，好，好，好，好。赵大人，我有好消息要告诉你。我有一个好消息要告诉你。那你先说。三年前。广东要开办机器支部局，但当定制的机器到达广东的时候，两广总督张之洞被调任两湖总督，这事儿就被搁置了。我去打探了一下，这些机器还在，虽说不是最新款式的，但是使用没有问题。他们愿意折价让给我们，也就是说，只要我们凑到了十万两白银，这机器支部局就可以开办起来。赵大人，那过时的二手机器要来作甚？咱要买就买最新的，哎，不就是二十万两白银吗？我们吴家全认了，这太好了。赵大人，你讲了这么久也辛苦了，要不这样，我们合伙认购一股吧。对不住了，各位，就在刚刚，所有的股份
都已经被认购完毕。什么？周颖认购了机器支部局所有的股份？是。小姐，我到现在都不明白，你当初为什么突然撤资了？你出去！这机器支部局还是开建了，嗯，最终还是赵白石赢了杜明礼啊。那不一定，事情还没到最后呢。爹呀、啊，你如果当初没有听杜明礼的，坚决不退股，那现在风光的就是我们沈家了，不是他们吴家。塞翁失马，焉知非福。这机器制布局是祸是福，现在还难说。我以为把沈四海和胡永梅摁住，就没有人敢认购。怎么这周莹又冒出来了？他哪来这么多钱？听说是吴家三院倾家荡产走了。这事儿我们都舒服了。不过。好在我没有后手。你跟沈家那个陶掌柜结交的如何？那陶掌柜本是户县人，家里有一些田。按照您的吩咐，我让当地的官府把他们家的田占了，找个由头与他结识，再帮他把这官司解决了。现在他已经对我言听计从。那现在，正是用他的时候。快点搬啊！别磨蹭了。哎，托蛋怎么回事啊？我还没摆上呢，你怎么就喝起来了？你别喝，别喝！哎，给我！哎呀，好了，别喝！哎，行行行，你喝吧啊！反正今天我请客，喝。你是我兄弟，你不能幸灾乐祸。哎，你千万别误会啊！我哪敢幸灾乐祸啊？人家对你可是动了想嫁之心，可是我呢，我出再多金子，人家也坚决不嫁呀。来，嗯，不过呢，我跟我奶奶已经说过了，过两天我就去他家提亲，我不管他心里有我没我，我要让他看到我最大的诚意。嗯，他不仅心里没有你，他甚至没有心。他的心跟着他的夫君埋进了黄土里。他这么说的。嗯，我的心碎了。碎了。